朋友们，干杯！这是你朋友啊？啊，不不不不，不认识，这种人我怎么会认识呢？突然。出现了一个小插曲，也挺助兴。来，朋友们，我们掀开围巾。嗯、接下来到了舞会的时间，希望朋友们在一起玩的开心，尽兴。要打。我们去跳支舞吧。姚导。我跳的怎么样？舞跳的不错，是不是练了舞蹈啊？当然了，以后有跳舞的角色可要想着我哦。<笑>那就要先留个电话了。怎么样？没问题。这么漂亮的姑娘，能请你跳支舞吗？我跳不跳舞关你什么事啊？要你管！微微，跟我跳支舞。林大，嗯，这么多年，你对我们熊大大力帮助，让我们度过了一个又一个难关。来，来，来，敬你，啊，谢谢，谢谢。嗯，林总啊，今天这个酒会办得不错呀、啊，啊，体面、气派。
一看就是咱熊大的作风啊！<笑>我这就是找了一个借口，把大伙儿都约在一起聚一聚。啊，<笑>爸，不好意思啊，因为公司有点事儿啊，所以就来晚了。来，我给你介绍一下，这位是咱们熊大的董事长林董。啊。好，拜拜。好的。这样的酒会是不是很无聊啊？啊，是啊，挺无聊的。这个酒咱们再来点儿。啊。啊，陈总，我还有点事，我先走了。你先走了的话，我一个人岂不是很无聊？啊，哎，你这个裙子挺好看的，肯定见。哎、啊，哎，凌霄，你在哪？我以为你走了呢。啊，我是准备走了。哎，孟通。哎，今天多亏了你，改天我请你吃饭。哦，吃饭就不用了。不过你要真能回熊大帮忙，我就轻松多了。哎，今天那个是你老板吗？哦，你说他呀？是啊，他对我挺好的。挺好的，怎么个好法？再好能怎么好？也抵不过自己当老板，你说对吧？哎。看来我又多了一个说客。哎，我就纳闷了，四 S 店真的有那么大的魔力吗？放了整个一个熊大你不要？不是四 S 店的问题，我从小就有一个梦想，就是开一家属于自己的改装车店。所以我必须得从基层做起，去了解每一个客户的需求。别可是了，我爸还得需要你照顾呢。加油，兄弟，我先走了，放心吧。
什么都查不到吗？哦，这位神秘股东，我们掌握的资料非常少，我们基本上查不到任何消息。他们总是七零八落的买进我们的股份，而且专挑小股东下手，一定没那么简单。我们千万不要打草惊蛇。先查熊大。熊大，对。哼，我说大少爷。谁又惹着你了？我呢是个怀旧的人，你不找我也就算了，还去了熊大。能不能不提这个事儿？我不是一开始也不知道你们有这层关系吗？再说了，你们公司运营的挺好，我去啊，他对你不好。哎，话可不能这么说啊！你要还认我这个兄弟，在哪儿都能帮助我。你在熊大担任什么职务？董事长助理呗。哎，挺不错呀、啊，那你一定能够接触到很多核心的项目吧？核心倒谈不上，不过跑跑腿、打打杂，得得得，别给我来这套啊！那我想从你这里得到很多有价值的情报，也是不可能了，对吧？哎，我说朋友，我这刚进公司不久啊，你不会就要为难我吧？你误会了，我什么人你不知道吗？我绝不会做釜底抽薪的事情。不过我的对手就不一定了。我问你个问题。说吧，你有发现熊大有操纵其他公司股票的行为吗？据我所知，没有。怎么，不会是赵氏集团的股票被操纵了吧？没有，怎么可能啊？没有，没有，没有，没有，没有，没有。来来来，喝酒喝酒，来，喝酒喝酒。这个呢？路演，你们怎么看？好啊，人多，热闹。凌霄，你认为呢？路演，一来是没有什么新意，第二不利于散播，而且来看活动的人也没有几个真正想买车的，也不利于传播我们文化精神。那你说怎么做？规定，大家认为怎么样？我们之前想过了，但是那个费用太高了，你知道吗？不谈制作，光是演员的经费，我们的预算就不够。演员好说呀、啊，我们可以发动海选，从白领到大学各个阶层，这个过程也就是宣传。嗯嗯，有道理，不错。其他人赞成吗？我觉得这个方法非常好。现在的选秀节目一般的关注度都非常高。OK， 那你让企划部尽快出一份计划书。好的赵总，这是重新整理出来的报告。放下吗
射入不及呀。对呀、啊，帅呀、啊。微微，好帅呀！啊，来给你送东西、啊。我我在上班，这是公司，你在干嘛、啊？我来给你送裙子、啊。同事工作好不好？赵总。Hello， 赵总，我让你做的工作做完了吗？啊，我我我正正准备呢。现在去做。哎，那个东西还没拿呢。你要不喜欢的话，我再买一条送给你。放你桌上了。你这泡妞泡到我这儿来了？他不一样啊。那进去坐一会儿。呃，改天吧，我还有点事，先走了啊。是不是应该回避一下？这万一大家误会我跟那个赵振南有什么不明不白的，我说不清啊。你怕什么呀？他们只是嫉妒你的天生丽质，都是出来混的，谁还没经历过流言蜚语啊？哎，嗯，你有那个老板，你怎么不早说呀？你想干什么？我能干什么呀？我就是挖掘一下八卦嘛。你这个呀，就是书上说的从灰姑娘变成白雪公主的故事。你们那个老板呀，肯定。是他过生日的时候买的。啊，现在的孩子都穿什么呀？真是的，我给他买的衣服一件都不穿，全是自己买的。哎呦，我的儿啊，长大了也不让我省心。别再给他收拾了，反正他也不回来。哎呀，不回来也得收拾啊，他是我儿子嘛。哎，我跟你说，老玲。你看，我刚才收拾东西的时候，我收拾出了我父亲的旧衣服。这个毛衣还是他过生日的时候我送的，我亲手织的。我记得那会儿我刚刚学会织毛衣，这袖子织的一个长一个短的。那会儿我哥哥看见了，天天对我说：“哎呀
，妹妹，妹妹，给我也织一件吧。<笑><笑>是啊，都过去这么多年了。哦，对了，过两天就是爹的忌日了，记着啊，让林晓务必回来。老林，你说他们那边的人能来吗？这团圆饭我都不记得是哪年哪月吃的了。好，呃，今天我非常高兴啊！大家伙不但记住了今天是我的生日，还专门过来为我过这个生日，啊，这才叫团团圆圆、和和美美啊！所以呢，我就利用今天这个我的生日呢，宣布一个决定：以后啊，每年的八月十五，我们都要放下手头的工作，聚在一起。和和美美，团团圆圆。如果大家同意的话，我们就干一杯。我同意，我同意，我同意。哎，干杯，干杯，干杯。哎，来，好，干杯。哎，好，好，好。美花，把你血压高，少喝点。嗯，今天高兴。建国，呃，我敬你一杯吧。来，我们一块祝爸生日快乐。好，好，好。爸，生日快乐！祝爷爷生日快乐，生日快乐！快乐，祝爷爷生日快乐！多吃点啊！哎，来吃啊！哎，多吃点啊！哎，小心啊，别烫着。嗯。又吓人啊！尝尝。哎，好吃吗？嗯。吓人啊！我可真吃了不少，吃来吃去都没有你做的好吃。那是。哎。人家年轻人现在都说什么？要想留住老公的人，先得留住老公的胃。你说我要是没有这两把刷子，我能让你跟我过一辈子啊？那你要这么说的话，我年轻的时候还不如找个厨师呢。那厨师得有我漂亮才行啊！<笑>再说我儿子也爱吃我做的饭呢。你看什么参鸡汤啊，萝卜烧牛腩，从小我给他一做一大锅，一吃一大碗，嗯、爱吃这。那倒是。你说咱们家孩子呀、啊嗯，什么都好，就是工作上的事儿。总跟我聚，总跟我作对。哎，他是儿子，你是老子，你得引导他，慢慢的跟他沟通。你一上来就让他又干这个又干那个，人受不了。现在人都说什么压力山大，你就是压力大，你懂吗？嗯，这样吧，你让儿子回家吃个饭，你就跟他说。叫他高兴，以后他想干什么，我不干涉他了。真的？嗯。哎呦，老头子想开了啊！<笑>来，赏你个虾仁吃。好好好好的，思密达。你现在韩剧看多了，还会洋词了。<笑>那我正想跟你说呢，我发现我们公司有个神秘股东，他从来没露过面，而且他正悄悄收购咱们公司散户手上的股票。我知道，不用担心，他的手上不过有两三个点，这个你不用顾虑。做生意要有格局，眼光放长远，多留意一下行业其他企业的动向。可是爸，我只想知道，在我回国之前，你有留意到吗？没有，我想，对方应该是刚出手。那，刚出手的话，他也会有长期布局啊。不用怕，这种事情，我见多了。志南，现在你也不用着急，因为对方在暗处，我们还分不清敌我。也许，是公司内部的人，所以，你一定要理清公司的人事关系。分清敌我。好，我也是这么打算的。好，小南，我会尽快回国的，不要有任何顾虑，大胆的干。放心吧，爸，不会让您失望的。我信你。嗯。这么多吃的。你待会儿零食什么的都跟人家分着吃啊，然后，呃，买了这些速冻的食品，哎呦
，妈妈给你放到冰箱里面。哎，我跟你说啊，有很多啊。哎呦，你看你这个冰箱里，除了可乐什么都没有。给你买了云吞，啊，有这个粽子，有馄饨。妈，我说你买这么多东西，我这里什么都不缺啊。哼。你又不跟我们一起生活，你说我能不担心你吗？我告诉你，全世界担心你的就只有你爸你妈，知道吗？你说你四 S 店上班有那么忙吗？真的有那么忙吗？啊？没那么忙，每天回来就随便煮点什么吃就行了。再说了，我这一回家吃饭，老爸比你还啰嗦呢。我啰嗦了吗？还老干涉我生活？有吗？有干涉你生活吗？只要你能回家陪我吃饭，我就不干涉你的生活。请问，您什么时候回家陪我吃饭呢？呃，明天晚上我回去吃饭吧。真的？真的？<笑>真是太好了！啊，我决定不干涉你的生活了。我走了。<笑>哎，妈，我送你。你还要送我？啊？你这么爱我呀？<笑>我当然爱你。<笑>好儿子。<笑>记得啊，明天早点回来。哎呀，世上只有妈妈好，我算是领教了。哇，这么多好吃的！嗯，嗯，我替你吃了啊，随便吃。早啊，哎，早
陈总 ，Good morning。爸，我回来了。哦，回来了。哎，坐。少爷，喝茶。最近工作怎么样啊？还不错，挺好。你说你离开家是为了更好的磨练自己，可是这么小的环境，能真正得到锻炼吗？董事长，公司有人找。好，请他进来。请。董事长，孟彤啊。你找我有事啊？采购部那边有一份加急的文件，需要你马上签署一下。好，跟我到书房来吧。哦，对了，凌霄，正好我也考验考验你，一块儿来吧。董事长，这是文件。好，凌霄啊，来，过来坐。哎呀，爸爸眼镜落在客厅了，你帮爸爸看看有没有什么疏漏啊。怎么样？有没有什么问题啊？没什么问题啊。哦，没问题是吧？替爸爸签了。这，董事长，您要不要再看一下文件？哦，凌霄看过来就行了。他呀，从小就帮我审查合约。呵呵来吧，签了。老刘，饭做好了，吃饭啦。好。签完了，好，辛苦你了啊！走吧，咱们一块儿去吃饭吧。过来吃饭了，这么快就把饭做完了？儿子，过来吃饭。哇，妈，这么丰盛啊！<笑>来，孟彤，坐坐坐。董事长，我先回公司一趟，有份加急文件要送。哪有能干完的活啊？来来来、就是，赶紧坐下，吃完饭再说。对对对，坐坐坐。妈，看起来好香。儿子，来虾，你爱吃。谢谢妈。孟彤啊，你和凌霄啊年龄相当，成长的环境也差不多，但是你知道我欣赏你哪一点吗？就是你刚刚回国，就知道去一家大公司去锻炼锻炼。哎，这一点是难能可贵的。可是有一点我不大懂啊，凌霄，你放着这么好的环境，不好好的在自己家去锻炼锻炼。非要跑去给别人打工，啊！如果你跟老爸在一起觉得别扭，那也可以。老爸旗下有很多分公司，你可以去那儿锻炼嘛。我接个电话。吃饭呢？你说这些干什么呀？嗯，啊，好的，我马上过来。公司还有点事情，你们先吃吧。那也得吃完饭再走啊。儿子，你吃完饭再走啊？你董事长。我去找他，孟彤啊，你吃你的，你吃你的，你吃吧。哎，走了吧，又走了吧。你怎么答应我的？你不是说儿子的事你再也不管了吗？我好说歹说把他弄回来吃顿饭，你看看，又给说走了，连顿团圆饭都吃不了。行了，吃你的饭吧。凌霄，董事长不是有心的，你别误会他。我没有误会他，我跟他生活了二十多年了
，这点你放心。是不是我打扰到你们一家人了？孟彤，你理解错了。我爸怎么说我，我都无所谓。我知道他是想激励我，但我是真的有事，才离开的。那就好。恐怕我是不能完成我爸的心愿了。我只希望你能够帮他管理好熊大，我爸看准的人，绝对没问题。这点你放心，我会尽力的。那你先进去吧，拜拜，再见。可是没有资金的话，我们如何把海选的事情宣传出去呢？这个你放心，我们的会员就有一万多个，关注我们公众号的粉丝就有十多万，嗯、另外还有我们的官网。光凭我们自己的媒体，覆盖面就已经足够了。对，只要胜出者能得到一定的报酬，相信不会找不到人。找人不难，就怕找不到人。怎么说？如果我们这个选拔很容易就结束了，那我们就失去了宣传的效果。我认为这个选拔要层层递进，每个环节都要丰富有趣，既要把我们的品牌的理念和特性植入进去。要吸引那些不是很懂车，但是有实际购买力的人。哎，游戏怎么样？嗯 ，good idea <笑>。凌霄，就按你的思路来吧。好，那我先列个提纲，你们来帮我丰富细节。
。睡了吗？还没睡。明天有一场广告选秀，你能来吗？你去吗？我是导演。你是导演，我就去。非常迅速，现在已经有三万多人报名了，估计活动截止之前还会有更多的人参加。太好了，太好了，这次的活动可以取得成功，要感谢凌霄，还有所有人的共同努力。兄弟，你太棒了！这样吧，今天晚上我请你们吃大餐。啊，太好了，太好了。六幺试戏，然后直接拍摄。这条结束了，刘总，啊啊，刘总，您看谁比较合适？啊，就这个吧，跟我想的一样，是吗？那您看什么时候可以拍正片了？呃，现在就可以拍了。可以了，可以，带演员换衣服。学姐，这边换衣服啊。刘总，你好，打扰一下。哎，这是我们的名片。哎，好好好，希望有机会合作。哎，好好好。刘总，我们特别希望能和您合作。哎呦，这个小嘴真甜，没问题，没问题啊。谢谢。刘总好。忙着呢，刘总好啊！这哪件事啊？嗯嗯。
，刘总，这吓我一跳。刘刘老板，这别紧张，咱们都这么熟了。其实我们呢、啊，一直都在物色像你这样的模特。呃，这个我们公司吧，也准备向前卫服饰迈进。我打算跟你签约，呃，第一年给你三百万。三百万啊！对对对对，三百万，嘿，聘请你作为我们公司产品的形象代言人，怎么样？呃，不错啊。<笑>是是吗？<笑>怎么了你这是？你不要大惊小怪。是这样，呃，我们吧要跟每一位跟我们合作的模特深入沟通，你懂了吧？懂不懂？哎呦我妈！行了，可以了。哎，小平，哎，来一下。刘总呢？刚刚看他出去了。不会是？哎，你放开我！你放开我！你干什么？刘总，你刘总，刘总，刘总，这是我亲妹妹。哎呀，我的妈呀，你这妹妹太厉害了！刘总，您看，哎呦，如果有什么事儿，咱们把这个片子拍完了再说，您看成吗？以后再带个姐姐妹妹啥的，你得提前打个招呼啊。刘总，他不懂事儿，我带他跟您道个歉，哎，你也理解一下。您看，如果演员方面有什么问题，我们俩单独出来好好聊聊。不是，你这话说的就不对了。我吧是看你妹妹形象挺好的，我是想请她做我们公司产品的形象代言人。就这么简单呢？撒谎，根本不是这样，他就是想欺负我。不是你这姑娘，你说话注点意，我哪有那样啊？不是吗？我这刘总，人要脸，树要皮，兔崽不吃窝边草的。行了，你说谁没皮没脸呢？啊，一天你妹你妹的，他是不是姓杨？你是不是姓荣？你俩根本就不是一个气儿，上坟烧报纸，你糊弄鬼呢？别以为我不知道你打的是什么小算盘。就你们这些导演，我看的太多了，你的想法跟我是一样的，你装什么装？我告诉你，这你就错了。我错什么错了？我做导演有我自己的道德底线，我带他来，我就要对他负责任。哎呦我的妈！我告诉你，你不准再碰他。哎呦，怎么着？你还想打我呀你啊？你这家伙够暴的呀！不是你小子，不但不懂风情，你还多管闲事。你到底能不能干？不能干，你给我走。不干了，太好了。我告诉你。我这辈子能跟你这样的人合作，简直是耻辱！走，哎，你给我回来！哎，我封杀你，信不信？嗯，这不错，还有这个地儿，多吃点啊。嗯嗯。以后咱们公司啊，每个月聚会一次。费用由我个人承担。今天呢，我还要表彰一位同事。虽然他到公司不久，但是已经拿到了两个单子，他就是凌霄。好样的！好样的！凌霄，你跟大家说两句吧。我认为，只要用心去做每一件事情，全心全意的去投入到工作中。这样就足够了。其实我觉得我只是运气好而已，还得跟各位同事、前辈们多多学习。太谦虚了，太谦虚了。来，为了咱们公司，大家一起加油！来，加油！加油！嗯，坐吧。来来吃吃，来来来，来来吃。嗯，林霄，来，谢谢沈总，你也吃。好，那个陈总，我单敬你一杯。林霄，我敬你一个，感谢你为公司做的一切。应该的，陈总。干了。谢谢你的关照。今天的事儿，真的是不好意思。哎，没事儿。不是，都怪我
，没有照顾好你，发生这种事儿，我真是个笨蛋。别自责了，其实也不怪你。我知道会有这种事情发生，只不过没想到会发生在我自己身上。不过没关系，不经一事不长一智嘛。哎，对了。你今天的所作所为，简直让我刮目相看，啊！真的，就是在你转身拉我走的时候，简直太帅了，就像，就像一个 super hero。哪有？才不是呢！是，就是，敢对这种社会阴暗说不的人，那就是英雄。哎，还有你那句话。怎么说呢来着？和你这种人合作，简直就是我这辈子最大的耻辱。简直太帅了，多么义正言辞啊！有种壮士赴死的将。你要是不做演员，都白瞎了你的才华。好菜不怕等，慢慢来喽。我相信你一定会成功的，真的。其实我也这么觉得的。<笑>好，就为你这句话，我决定，咱们今天晚上喝两杯。我陪你。嗯。服务员，拿酒。我跟你说，今天啊，嗯，说再多也没用。嗯。到手的鸭子飞了就是失败。嗯。失败是打开成功之门的钥匙。哼。来，为了咱们今天的失败，干杯。失败也干一杯啊！干，来！我跟你说啊，嗯，你说这个，每当我找到这把钥匙，嗯，你这把钥匙啊，啊，你这把钥匙，怎么就人把锁给换了？还有，别着急，总会有一天能打开成功之门的。天理呀、啊！你说这个社会上还有没有公道在？啊？就是，该吃苦的应该是那个刘老板。嗯，打死他，打死他，打死他！对，就是那刘老板。我跟你说啊，这手手机呢？我告诉你啊，我下回再看见那个刘老板，我就把他给给拍下来，我把他给放到网上去。对，我去给你点赞，顺便顺便要他一笔赔偿金。放网上去，对，喝喝。来，我给你倒上啊！点赞，干！来，我想到首诗。什么？我们现在这种情况就是同是天涯沦落人。嗯，相逢何必？曾相识，我本将心向明月，奈何明月照沟渠。一身才华呀，没人赏识。我赏识。哎，别别别拿了，倒酒，来啊。哎，兄弟，兄弟，嗯、我们。
，我不说。啊、哎呀，行了，别碰我，走，走啊，我要退房。你说你个女孩，怎么穿个男人的 T 恤？要你管，不要脸。振南，你这么早就来了？我刚来。啊。先鞠个躬吧。我们大家来看你了，咱们一家人也就只有在这个时候才能聚到一起。爸，你别生我们的气。爸，您在那边还好吗？你要保佑我们家庭和睦，身体健康。事业有成。好了，别哭了，好了，走吧，走。哥。你们好，菜已经上齐了，请慢用我已经决定了用林永雄的法案，并且这个项目就由林永雄负责。建国，你做好协助工作。以后啊，每年的八月十五，我们都要放下手头工作，聚在一起，和和美美，团团圆圆。如果大家同意的话，我们就干一杯。咱们现在都是一家人，你有什么意见可以对我提，你可以跟我说，你不能这么羞辱我。意见，意见。我对你意见大了，我建国，你好了，都吃饭吧。来，慢慢吃
今天天真不好，真难你回去吧。风这么大，我送你们回去吧。不用了，不用了，姑姑开车了，你自己开车回去吧。啊，行，那我有事先走了。路上注意安全、嗯、啊，慢一点。到家了，给姑姑发个信息。好啊。哎，哥哥走了，你怎么连个招呼都不带打的？像话吗？我跟你说啊，你爸跟你舅关系不好，那是他们这代人的事情，跟你跟振南没有关系。你们是亲兄弟，是关系最亲的人，以后不可以这样啊。我爸和我舅要谈什么事啊？哎，谁知道他们两个呢？我只希望他们两个不要伤了和气。哼，不过你舅舅跟你爸爸也没什么和气。算了，走吧，先把你送到店里。好。听说凌霄不愿意继承熊大，他有选择自己生活的权利。我也不想拿亲情来捆绑他的未来。再说我们熊大有良好的人才培养机制，不会后继无人。倒是有些公司，任人为亲，搞裙带关系来经营公司，遭人诟病。你忘了，你自己当初是怎么到我父亲身边的？既然是一家人了，哪有什么当初不当初的呀？现在你我都老了，如果用老法子走下去，是行不通的。错，是你老了。哼，如果我们不是竞争对手，说不定是绝佳的合作伙伴。是啊，如果我。不是和赵氏在一起竞争，我还真不知道自己有这么大的能力。再说，没有对手的游戏，玩起来就是无聊啊。如果不择手段，是不是更有意思？你怎么回来的这么早？身体怎么样了？我其实根本没病，我出国度假不过是个障眼法。我是为了让外界误以为我要退。我这么做主要有两个原因：一，为了给你创造机会，好好练练手，尽快熟悉公司；二，趁此机会。吸引出那些对我们公司有敌意的人，看看他们使什么招数。最近公司怎么样？跟你说过钱没差，就是那个神秘的股东一直找不到。这个我也在调查，不过毫无头绪。是啊，能做到天衣无缝的，肯定是个高人。高手确实是高手。哼，天衣无缝，我不信。那你觉得是谁？我有些怀疑是熊大安排的。这个之前我也怀疑过，但是我有个大学同学，他是林永雄的助理。我问过他，他告诉我，熊大没有暗箱操作的机会。而且以我对他的了解，他应该不会骗我。嗯，如果林永雄要搞我们，他会让一个助理知道。不过，你那个同学，他应该对我们会有帮助
，我知道了，我会再跟他聊聊。这些你都带走啊，还有啊，这个是哦，巧克力。行了，妈，啊，够了，吃不了那么多。哎呀，这个巧克力可以增加热量。你拿这么多零食，这吃了长胖。哎呀，什么呀？长胖吗？啊。那妈妈拿些不长胖的啊，等会儿啊。哎，把这个带上。老林啊，你那个不发胖的零食我放哪儿了？哎呀，给我儿子带上。像现在这样斗来斗去，放心吧，以后会好的啊！我给儿子拿吃的去。哎，儿子已经走了。走了？什么时候走的？哎，他没告诉你啊？哎，我给他找吃的，你看着他呢。这我看书呢，我也不知道啊。你，你能干点啥？哦，好了 ，Anyway， 我希望我们能配合饶导把片子拍好，没问题吧？没问题。呃，陈总，像您这么有气质，如果您能上镜，那就更好了。想什么呢？我看你是加班加的不够，脑子秀逗了吧？呃，别别别，我只是小小提一下，小小提一下，这是我对初步拍摄的一些想法。我们能去会议室聊一下吗？这个嘛，我的作品一般都是由我个人独立构思完成的，我很相信我的判断力。也请陈总不要怀疑我的能力。啊，是这样。
凌霄是这个项目的策划人，也是我们最有潜力的员工，所以我还是比较相信他的判断力。<笑>对嘛，俗话说嘛，三个臭皮匠也顶一个诸葛亮。既然是你们公司最优秀的员工，那我一定要看看。Good， 我希望你们可以合作愉快。那赵导，我们开始工作吧。好，请。陈总，这人还挺会摆谱的。啊，那要不你来当啊？不敢不敢。嗯